把生姜放在火上烤一烤，作用真是太厉害了，解决了很多男女朋友的大烦恼，既省钱又实用。大家好，这里是百变小厨房。生姜是咱们生活中非常常见的一种食材，也可以说是一种配料。它常年生长在地里面，很多人都不太了解它。但是在咱们老一辈的眼里面，它可是一个大宝贝呢，而不仅仅是一种调味品。今天就来给大家分享生姜不一样的做法，很多朋友都没有见过，更没有吃过。话不多说，下面就来看看具体做法吧。首先，我们准备一个大小适中的生姜。接着将生姜上面不好的地方削掉，不要。我家的这个生姜买回来几天了，可能放在那里没有看好，根部就稍微有一点点坏。坏掉的地方我们一定要全部削掉。接着准备一个吃饭用的这种铁叉子，将它扎进生姜里面，能保持生姜不掉下来即可。然后将燃气灶上面的火打开，把生姜放在上面，用火慢慢的烤。像我们平时烤烧烤一样，一边旋转一边烤，这样才可以让生姜的表皮受热均匀。还记得小时候，外婆烤生姜都是在做饭的时候，直接用铁夹子将生姜夹起来，放到灶台里面，用柴火来烤。那个时候，在我的眼里，总感觉烤生姜就和烤地瓜、烤红薯一样，是不是烤熟了之后也就可以直接咬着吃呢？直到长大之后才知道，并不是那么回事儿。原来烤生姜用处这么大呢。生姜是一种营养非常丰富的食材，其中所含的营养成分非常高。民间也常有一句话叫做“冬吃萝卜夏吃姜”，由此可见生姜的营养非常丰富。但是很多人却不爱吃，因为生姜里面有一股特别刺激的味道，让很多朋友都敬而远之。所以说啊，咱们老一辈人是非常聪明的，就选择用火烤的这个方式，利用火的热度，将生姜里面大部分不好闻的味道给它去除掉。这样一来，就算是不太喜欢吃生姜的朋友，都可以接受了。烤成这种乌漆麻黑的样子，现在把灶台关掉，一定要记得关掉哦，以免引起不必要的危险。烤好的生姜放在菜板上。让它稍微晾一晾，因为现在生姜温度特别高，根本不敢用手去摸。晾上两三分钟后，我们就可以来处理一下生姜了。可以看到上面有许多的锅黑。现在我们找一个水果刀，细一点的刀，轻轻的在生姜的表皮上面刮一刮，把烧糊、烧黑的这一部分将它刮去。黑色部分完全刮掉后，现在我们再放到清水下面冲洗一下，冲掉多余的灰尘，然后再用纸巾将表面的水分擦干。接着把生姜切成薄片，切得越薄越好。平时切生姜的时候，我们就能闻到特别刺激的生姜那种辛辣味，但是当我们这样烤过之后，切的时候切起来不仅更好切了，而且在切的过程中基本闻不到太大的生姜的那种辛辣味，并且摸起来还温温的。切好后，我们把它收入碗中备用。接下来再准备三瓣大蒜，用这种捏的方式就可以很好的去掉蒜皮。这个去蒜皮的方法，在之前很多视频中都和大家说过，所以在这里也不浪费大家的时间了。接着将大蒜切成薄片，薄度和生姜的薄度差不多后即可。说到大蒜，它和生姜可是绝配，不仅仅是在今天的这个地方非常的配，而且在生活中我们用来烹饪炒菜的时候，它们两个也是非常完美的搭配。切好的蒜片也放在生姜里面，接着往里面加入一大勺白糖。白糖的种类一般分为粗砂糖，还有一种绵白糖。这里有条件的朋友最好可以选择绵白糖，因为绵白糖相比于粗的白糖，它的甜度更高，而且更容易被生姜和大蒜吸收。
，我们用手不停地抓拌抓拌，让每一块生姜和大蒜的表面都均匀地裹上白糖。抓拌大约两分钟左右，这个时候生姜的表面开始出现一层薄薄的糖水，这个时候说明白糖已经溶解的差不多了，像这样就可以了。这个时候我们准备保鲜膜，将它覆盖起来。把它放在一旁，腌两个小时。两个小时后，我们的糖腌生姜片就做好了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力。感谢您的关注和支持。这样做出来的生姜吃起来非常的香甜，好吃，还有淡淡的生姜味其实我们这样做出来的生姜片可以直接吃之外，还有其他的吃法。用筷子夹取适量的生姜片，放在平时喝水的杯子里面。喜欢枸杞的也可以再加几粒枸杞进来，然后用120度的开水进行冲泡。大家要记住，这里一定要用刚烧开的开水哦。用勺子搅拌搅拌。浸泡个五分钟左右，就可以趁热饮用了。虽然说今天给大家分享的这个生姜做法非常简单，但是用处却一点都不简单哦。其中隐含着咱们祖祖辈辈的智慧结晶呢。很多该说的在这里都不方便给大家说明。至于做法，就是这么简单。我个人比较喜欢现吃现做，每天吃上两到三片浑身都暖洋洋的，十分贴心。觉得麻烦的朋友，我们一次性也可以多做一点。吃不完的，将它密封起来保存，可以放到密封罐里面。但是一定要记住，密封罐一定是玻璃的，千万不要用塑料瓶子或者是不锈钢瓶子哦。不然的话，不仅会影响口感和味道，而且放久了还容易变质。冲泡的时候一定要用刚烧开的开水进行冲泡。这样才可以把里面的营养成分充分的被激发出来。白糖生姜水这样泡出来之后，喝起来也非常的爽口，一年四季都可以饮用，尤其是秋冬季节。一些比较怕冷的朋友，就这样简单的喝上一杯，感觉浑身都暖洋洋的，热乎乎的。怎么样？看完今天的这个视频之后。你就不要再把生姜只当做一种调味品来用了。其实它放在我们的生活中还有许许多多其他的吃法，不仅特别的实用，而且还特别的美味。喜欢的朋友可以收藏起来试一试哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。